ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയാർ വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് കൂടിയാണ് ന്യൂക്ലിയാർ മീൻസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതർ പൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു ട്രഡീഷണൽ വേയിൽ കാണുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി എല്ലാ ടേംസും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ഇവിടെ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ എൻട്രിക്കോ ഫേമി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആക്ച്വലി ഈ വാസൻ ഇറ്റാലിയൻ ഫിസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഫിസിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെട്ടത് എനിവേ ഈ ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേൾഡിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ദ വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റിയാക്ടർ ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ചിക്കാഗോ പില്ലെ വൺ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ പബ്ലിക് വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് എനർജി സോഴ്സ് ദറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദിസ് മച്ച് റേഡിയ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ച്വലി വളരെ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഫ്യൂഷനിലൂടെ സോ എൻട്രിക്കോ ഫെർമി ഇതിനൊക്കെ ഫൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ദ പബ്ലിക് മേ ബി ആക്സെപ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ കാരണം അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡിന് സോ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ദ വട്ട് ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ന്യൂക്ലിയർ എനർജി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇല്ലേ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ ഹലോ എനിവൺ പ്ലീസ് പറയൂ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിയാക്ട് മീൻസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ വൺ വേ ആവണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞോളൂ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വട്ട് ഈസ് ഫിഷൻ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഫ്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ in fission uh, the uranium nucleus split into smaller ones very good very good yes yes actually aa or fission process thanneyana idinde oka base ennu parayunnathu appo namukku nokkam nuclear energy is released when a nuclear fuel uh, nucleus snaps means breaks into two in the inner reactor actually ivada nammal endha seiyunnu nu orsal ningalku next adile kaanan pattum just or fission process thanneyana ivada nadakkunnathu ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യൂട്രോൺ യെസ് ഇവിടെ ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് യുറേനിയം യെസ് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മേജറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് സി സി എം ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോൺ സി സി എം ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോൺ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനില്ല സോ ഈ സി സി എം ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോൺസ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സി സി എം ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ കൂടെ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ടു പോസിബിൾ ഫിഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് ബട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മെനി അതർ പേഴ്സ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഓൾസോ ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെയും ഒരുപാട് പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എലംസ് ഉണ്ടാകും ദീസ് ടു ഫിഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ അൺസ്റ്റേബിൾ യെസ് and will release their energy sometime between now and thousands of years in future idana idinde ettom valiya or issue ennu parayunnathu idinde release of energy da or limit ennu parayunnathu present il ninnu millions of years vare aa or emission nadannukonde irikkum so the disposal process is very difficult they make up high level nuclear waste അപ്പം ആക്ച്വലി ഫിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ആ ആറ്റം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സി സി എം ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോൺസ് 
ആക്ച്വലി ഇതിനെ നമ്മൾ ഫിഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് ഫിഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഈ ഫിഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വിൽ റിലീസ് ദ എനർജി ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഓഫ് എനർജി so the time gap nu parayunnathu nammude current time thottitte millions of years vare in future la adu nila nilkum so namukku tirichu varam nuclear waste nu parayumbo nuclear energy is released when a nuclear fuel nuclear snaps that is breaks into two in a reactor yes appo reactor la vechittana ee oru breaking process nadakkunnathu aa nuclear reactor ne kariyalo the key component of nuclear waste is the leftover smaller nuclei so namukku break seedayinte shesham kittuna adava fission products aanu nuclear waste inde key component nu parayunnathu very important aanu so nammal nammude periodic table eduthu nokkanengile yes fission products ennu parayunnathu different aayittulla radioactive isotopes aanu ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിൽ ആങ്കനി സയൻ കബാൾ നിക്കൽ കൊപ്പർ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് അതുപോലെ ഇവിടെ ലന്താനം തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് ഇവരെല്ലാം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി ഐസോടോപ്സ് ആണ് സോ ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും കപ്പാസിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിവേ ഇത്രയും എലമെന്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ പ്രോഡക്ട്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ ലോഡഡ് ഇൻ ടു കൊമേഴ്സ്യൽ റിയാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ആ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊമേഴ്സ്യൽ റിയാക്ടറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ്സ് ജനറലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സോളിഡ് സെറാമിക് പെല്ലറ്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം പ്രീവിയസ് ലെവൽസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സോളിഡ് സെറാമിക് പെല്ലറ്റ്സ് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവലിനെ ഈ റിയാക്ടേഴ്സിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് that are stacked into metal tubes and bundled together in fuel assemblies nege kaanan pattu ivide just here ee picture il kaanuna ee oru tubes idana actually nammal ivide use cheyunnathu the nuclear fuel loaded into commercial reactors engena nu sollal in the general in the form of solid ceramic pellets aayittaanu ee pellets ne nammal metal tubes il idoru metal tube aanengil nammal ee പെല്ലറ്റ്സിനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മീൻസ് അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ആൻഡ് ബണ്ടിൽ ടുഗതർ ഇൻ ഫ്യൂൽ അസംബ്ലീസ് ഓക്കെ പിന്നെ മീൻസ് അത് റിലീസ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ so this tube ee pellets this tube nu parayunnathu idu waste aayittu consider cheyum actually nammada purpose ithrey ullu namukku ivada energy produce cheyanam once this energy become produced then the tube used for this purpose become uh, nuclear waste ab actually namukku first time il ingane tube ne namukku use cheyam nokku this is what nuclear fuel looks like before its used അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇതേപോലെ ട്യൂബ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് യെസ് ബിഫോർ ദ ആറ്റം സ്പ്ലിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സ്ലൈറ്റ്ലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഹാൻഡിൽഡ് വിത്ത് എ ഗ്ലോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഫിഷൻ നടന്നാൽ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹസാർഡസ്ലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഫസ്റ്റ്ലി സ്ലൈറ്റ്ലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ ഹസാർഡസ്ലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് സോ വി കൻ നോട്ട് ബി ഹാൻഡിൽഡ് വിത്തൌട്ട് ഷീൽഡിങ് അപ്പൊ ഷീൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് നല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിനെ ഷീൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മീൻസ് സാധാ ഒരു ഗ്ലൗ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് എക്സ്പോഷർ സോ ദ ഷീൽഡിങ് അവിടെ കമ്പൽസറി ആണ് ബിക്കോസ് അതിന്റെ ആ ഒരു റെഡി ഹസാർഡ്നെസ് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇയാൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കൈയൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 
അപ്പൊ എന്താണ് മെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഹസാർഡ് ആവുന്നത് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് പെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എനർജി ഇസ് റിലീസ്ഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യെസ് ആൻഡ് കാരിഡ് ഓഫ് ബൈ കൂൾ ആൻഡ് ടു ഡു യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എനർജിനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വർക്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ദ എനർജി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി റിലീസ്ഡ് ഫോർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ആറ്റം സ്പ്ലിറ്റ് നമ്മളിവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു യെസ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്തു ആ എനർജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഏത് പർപ്പസ് ആണോ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എനർജി റിലീസ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോ ദിസ് ആഫ്റ്റർ ഗ്ലോ ഹീറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന എനർജി ഇറ്റ്സ് വാട്ട് മേക്സ് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഹസാഡസ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യണത് ഹസാഡസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് like most toxic waste the fact that nuclear waste becomes less toxic with the time is quite now actually uh, less toxic than 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 time kaliyum thorum idinde hazard as kodi kodi veriyana ningal just ee or picture nokkiya manasilaakan pattum actually ivide eduthirikkunna energy release from fission of 1 kg uranium 235 eduthirikkunnu so digu yes namukku ariyam this is the xy axis y axis you can see energy released megawatt uh, yes per uh, uh, in days appo ninku kaanan pattum ivada first this come immediately after fission and stop after reaction tato fission process kaiyna uddane varuna energy aanu idu idu reactor shut down aayal idu stop aagum uh, fission fragments uh, means from uh, gammas adu pole thanne neutrons okke pakshe ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയാസ് ഡിലൈഡ് ബീറ്റാസ് ഡിലൈഡ് ഗാമാസ് ഡിലൈഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഈ പറയുന്ന ഡിലൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ദീസ് കോൺ കം ബിറ്റ്വീൻ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് മില്ലേനിയ ദാറ്റ് ഈസ് എബി ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം ആഫ്റ്റർ ഫിഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ആഫ്റ്റർ റിയാക്ഷൻ ഷട്ട് ഔൺ സോ ദിസ് ആഫ്റ്റർ ഗ്ലോ ഹീറ്റ് ഈസ് വൈസ് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഹസാർഡസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഡിലേഡ് ബീറ്റും ഡിലേഡ് ഗാമാസ് ആൻഡ് ഡിലേ ന്യൂട്രോൺസ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻ ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ന്യൂട്രോണോൺസ് ന്യൂട്രോണോൺസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ല ആക്ച്വലി ദീസ് ആർ റയർലി ഇന്ററാക്റ്റീവ് വിത്ത് എനിച്ച് വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് മെയിൻ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലേഡ് ബീറ്റാസ് ആൻഡ് ഗാമാസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റൻസിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇത് ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോംറ്റർ ബീറ്റാസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസും ഈ ഡിലേഡും തീരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലാണ് യെസ് ഓക്കെ ദിസ് ഡിലേഡ് എനർജി എനർജറ്റിക് എമിഷൻസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഈസ് റെഡി ആക്ടി സോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എമിഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഹൈലി റെഡി ആക്റ്റീവ് ആണ് so when it first comes out of the reactor it is so hazardous that if you stood close to it nokku first nammal reactor il ninnu just varumbo thanne so hazardous aanu nammal adine unshielded aayittu nammal adine face cheyidal means namukku and level radiations means affect in the situations vannal few seconds il thanne nammal endu cheyum means acute radiation sickness vannittu means within few days il thanne maranapettu pogum so the first emissions from the reactors just after the fission is so hazardous if we exposure this without a shield it will affect as uh, then it will lead to acute radiation sickness that is it will leads to uh, deaths as the energy emerges the waste become less radioactive and so all uh, less hazardous every moment actually neratha uh, paranju actually uh, less radioactive a irikkum ella samayathum less hazardous a irikkum pakshe it does not transform from hazardous to uh, begging for thousands of years actually nammal uh, starting il so hazardous aanu pinne idu ingane kore kaalam ingane means effective allade thousands of years vare idinde aa oru process nilalkum at some time endavum etthom koodal hazardous varunathu aa breaking time il undayirikkum so thousands of oru ninum oru half life periods okku nammal parayum adu anusarichu aayirikkum idinde exposure na namukku detect cheyan pattu that's okay 
then uh, some slides covered clear this areas please respond what is nuclear waste then what is fission products uh, then uh, i ran the first net artificially to create say the the ball just uh, okay in any other reactor you see in the clear on the unit Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Actually, I Okay. Thank you. Then we will just uh, nuclear waste. Just uh, any other definition like on another. Nuclear waste in the very otherwise number radioactive waste in the Varnal, nuclear waste in the same manner. Is a byproduct of number paranu nuclear reactors and a byproduct. Anna. Fuel processing plants in other volley, other than the byproduct at Vera. In case of hospitals, our team uh, different title or technique uh, means uh, technicals use a yumbo. Other volley research facilities in the byproduct site in nuclear waste and dava. The volley radioactive waste is also generated. ഇൻക്ലൂഡിംഗ് <laughs> Multiple choice question at the end is for the camp. Radioactive waste in the is a result of nuclear medicine, nuclear processing, different little options. Era. We would have a rare earth mining second. Actually, in the paddy came with a room, any other mining with my in your areas from the or my local. Yes. So, uh, means international agencies nuclear. Uh, ിയേറ്റ് <laughs> Actually, Namku Podavilidin synonyms called LLW, ILW, HLW, okay, Idarlo. So, Nalamanis Laganam, LW means low level waste, ILW intermediate level waste, HLW means high level waste. So, low level waste means such as paper, rack tools, clothing, and in small amounts of mostly short lived radioactivity. The low level, yes. Small amounts in double. Intermediate in the Varimbo, which contains higher amounts of radioactivity with some shielding. Uh, some levels of shielding would have means the Sada gloves with the Namkune and the Abati means our waste in the number of the cover individual. High level waste in the Varimbo, which is highly radioactive and hot, uh, hot due to decay heat. Hot iron is in the decay means they are half. ആവശ്യമുള്ളത് ഹൈ ലെവൽ വേസ്റ്റിലാണ് ജസ്റ്റ് ഷീൽഡിംഗ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ വേസ്റ്റ് ലോ ലെവൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുമ്പോ സാധാരണ ഹൗ ഡു വി ഡിസ്പോസ് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ അറ്റോർ നിയർ സർഫസിൽ സാധാരണ ലോ ലെവൽ വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നിയർ സർഫസിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ടോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിന് ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് എന്നാൽ ജിയോളജിക്കൽ റെസ്പോസിറ്ററീസ് മീൻസ് നമ്മൾ ഹണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇതിനെ വേസ്റ്റിന് ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ടു ലെവൽ ലോ ലെവൽ വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിയർ സർഫസിൽ ചെയ്താൽ മതി 
മീൻസ് ഹൈ ലെവൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സീ ബെഡിന്റെ താഴെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീപ്പ് വെൽസിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും അത് അപ്പൊ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്റ്റോർഡ് ഡിപ്പെൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്സ് ഏത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്സ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ടൈപ്പ് ആണെന്നതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഷോർട്ട് ടേം അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഹാബിൻ സെഗ്രഗേഷൻ ജസ്റ്റ് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓർ നിയർ സർഫസ് യെസ് ഇതാണ് ഷോർട്ട് മീൻസ് ലോ ലെവൽ വേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബറിയലിന് ഡീപ്പ് ജിയോളജിക്കൽ റെസ്പോസിറ്ററി ജിയോളജിക്കൽ റെസ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ താഴെ വലിയ നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് എ ഫേവേഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ലോങ് ടേം സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഹൈ ലെവൽ വേസ്റ്റ് ഓയിൽ റീയൂസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ ആർ ഫേവേഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ റെഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ഹൈ ലെവൽ വേസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൂസ് അറിയാലോ ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും മീൻസ് ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹൈ ലെവൽ വേസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഒന്നുകിൽ ഡീപ്പ് ജിയോളജിക്കൽ റെസ്പോസിറ്ററിയിൽ ബറീസ് ചെയ്യുക റിയൂസ് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെസ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ദ ഡീപ്പ് ജിയോളജിക്കൽ റെസ്പോസിറ്ററി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സർഫസ് ഇതാണ് നമ്മൾ താഴത്ത് അതിനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഏരിയാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിലൊക്കെ ഈ ലെവൽസ് ആണ് നമ്മുടെ മീൻസ് വേസ്റ്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ അതിനെ ആ ലെവലിൽ ബറീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും വലിയ ഒരു ടണൽ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് മുഴുവൻ എന്താണ് റേഡിയോ ആക്റ്റി വേസ്റ്റുകളാണ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫുൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഷീൽഡ് ഇതാണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീൻസ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ പോലെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ദൻ അപ്പൊ ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ് യൂസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഫ്രം ആൻ ആക്സിലറേറ്റർ ഓർ എ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റേഡിയോ ന്യൂക്ലൈഡ്സ് വിത്ത് ലോങ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ് ലോങ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ് ഉള്ള മീൻസ് റേഡിയോ ന്യൂക്ലൈഡ്സിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് മീൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്തിന് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് മീൻസ് ഇതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അത്രയും ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫിഷൻ പ്രോസസ് നടത്തുന്നു ദൻ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്ക് സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ മീൻസ് ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ അർത്ഥം ഒരു കെമിക്കലിന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് ട്രാൻസ് മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേബിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു സോ പിന്നെ അത് സ്റ്റേബിലിറ്റി വന്നാൽ പിന്നെ സേഫ്റ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഈ ഏജൻസിയുടെ പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ആറ്റോമിക് ഏജൻസി ഐ എ ഇ എ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് പറയാം അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു ജോയിന്റ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ഓൺ ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് സ്പെൻ ഫ്യൂവൽ അപ്പൊ എന്താണ് സ്പെൻ ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ പറയും മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജോയിന്റ് കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് സമ്മറി ഓഫ് ദ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്രോച്ചസ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആർ പെർസെന്റഡ് ആൻഡ് റിവ്യൂ പീരിയോഡിക്കലി ആക്ച്വലി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എല്ലാം ഇപ്പൊ എ
ഈ എംപിറ്റിയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കൺട്രീസ് എല്ലാം സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇനി നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല ന്യൂക്ലിയർ മീൻസ് എക്സ്പ്ലോഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേൾഡിൽ എനിവേ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാല് മോസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അവർ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് പീരിയോഡിക്കലി ആയിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ആക്കാമിക് ഏജൻസി ചെയ്യണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഏജൻസിയുടെ പേര് ഓർമ്മ വെക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ദ ലോ ലെവൽ വേസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എൽ എൽ ഡബ്ല്യു ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഷോർട്ട് ലൈഫ് ആണ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ലെവൽ വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ എൽ ഡബ്ല്യുടെ മീൻസ് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ലീവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ലീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഹൈ ലെവൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഇയേഴ്സിന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഹാഫ് ലൈഫ് അതേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ സോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സീൽ സോഴ്സസ് ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഫോംസിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഹാഫ് ലൈഫിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ വേസ്റ്റ് ഹൈ ലെവൽ വേസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഹൈ ലെവൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് പ്രൈമർലി ഈസ് യുറേനിയം യുറേനിയം ഫ്യൂവൽ ആണ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബിൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയർ പവർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് സ്പെൻഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് മറക്കരുത് സ്പെൻഡ് മീൻസ് മീൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഇവിടെ മീൻസ് ഓർ നോ ലോങ്ങർ എഫിഷ്യൻ ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇവിടെ എനർജി എല്ലാം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അതിന് റോളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ അതിനെയാണ് സ്പെൻഡ് എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് സ്പെൻഡ് ഫ്യൂവൽ ഈസ് തെർമലി ഹോട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ഹൈലി റേഡിയ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിക്വയേഴ്സ് റിമോട്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഷീൽഡിംഗ് അത് സ്പെൻഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് കാണുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇത് ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അതിനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല യെസ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഫ്യൂവൽ കണ്ടെയ്ൻ സെറാമിക് പെല്ലറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരെ പറഞ്ഞു പെല്ലറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓഫ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇൻസൈഡ്സ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ റോഡ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ബിഫോർ ദിസ് ഫ്യൂൾ റോഡ് യൂസ്ഡ് ദേ ആർ ഓൺലി സ്ലൈറ്റ്ലി റേഡിയാക്ടീവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആൻഡ് മേ ബി ഹാൻഡിൽഡ് വിത്തൗട്ട് പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഫിഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഫിഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ടു തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ടു ദ യുറേനിയം ഇൻ ദ ഫ്യൂവൽ നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് യുറേനിയം ആവുന്നു ക്രിയേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഫിഷൻ ക്രിയേറ്റ്സ് റേഡിയാക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് elements such as cesium and strontium 137 and strontium uh, 90 these isotopes called fission products nammala first uh, slide il orma undallo fission products nu vanittu nammal adu kaanichirunnu orma ille cesium adu pole thanne strontium aanu ingane appo fission process nadakkumbo namukku idu already nammal parana rendu light elements cesium and strontium and iron ഇവ രണ്ടുമാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫിഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് പറഞ്ഞല്ലോ ദിസ് കോൺസ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് ആൻഡ് പെനിട്രേറ്റിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ഹൈ ലെവൽ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ദിസ് ഈസ് ദ അഗെയിൻ പിക്ചർ കാണാലോ യെസ്
these two fissions products are unstable indokka nammal paranjadana arade mic onnu mute cheyande and will release energy sometime between now and transfers of es in the future nammal idu paranjad they make up the high level nuclear waste process paranjadana yes this is the first thing the second thing happen in at the time of fission some uranium atoms capture neutrons produced during fission noga these atoms form heavier elements such as plutonium ट्रांसुरास അവിടെ ഉണ്ടാവും ഫിഷൻ ടൈമില് മീൻസ് യുറേനിയംസ് ന്യൂട്രോൺസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് ട്രാൻസ് യുറാനിക് എലമെന്റ്സ് ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് നിയർലി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് മച്ച് ലോങ് ടു ഡി കെ ടൈം എടുക്കും ഡി കെ ആണ്രേഡിയേഷൻ ട്രാൻസ് യുറ കൂടുതലാണ് Radioactive isotopes eventually decay or disintegrate into harmless material. Yes, okay. Some isotopes decay in how ways? Now we'll talk about it. Some even minutes, but it's still a little bit. What does it mean? TRE or me? Okay. Next is what we have to talk about. Storm Shim and CCM-137 have half-life stock about 3 days. So, half the radioactivity will decay in 30 years. പറയൂ ഓക്കെ ദൻ സ്ട്രോൺഷ്യം ആൻഡ് സി സി എം വൺ തേർട്ടി സെവൻ ഹാഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എറൗണ്ട് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏതിലാണ് വരിക എറൗണ്ട് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ Yes, okay, okay. Then plutonium to uh, 39 has a half-life of uh, 24,000 years. So, what do you think about this? Plutonium? HLW. High level. High level, HLW. Yes. So, half-life, if you examine the exam, we will classify the high-level waste. We will say that because they produce fatal radiation. That is, we will have issues. Uh, radiation doses. during short periods of direct exposure nerathe nammal parnu idu for example 10 years after removal from a reactor the surface dose rate for a typical spent fuel assembly exceeds 10000 uh, means rum means ivide unit nokana rum means radiation dose dose is unit aanu radiation dose per hour so greater than the fatal wall body dose for humans about 500 rum received at all, all ones ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഒരു റിയാക്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവൽ ചെയ്യുന്ന തന്നെയും അതിന് പെർ അവറിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് റം അത്രയും റേഡിയേഷൻ ഡോസ് തരാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആക്ച്വലി നമുക്ക് ശരിക്ക് ഒരു ഓൾ ബോഡിക്ക് ബോഡിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റം ഒക്കെ ആണ് പക്ഷെ ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നെ കിട്ടും ആ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അത്രയും ആണ് ഹൈ ലെവൽ വേസ്റ്റ് ഈ ഫൈസോ ഫ്രം ദി ഹൈ ലെവൽ വേസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻറ്റു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അപ്പൊ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് മൈനിങ് എന്റെ കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലെ മൈനിങ് വഴിയൊക്കെ വരും അപ്പോ അത് മേ എൻഡർ ഇൻ അവർ ഫുഡ് സൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് ലീഡ് ടു ഇഷ്യൂസ് the dose produced through this indirect exposure okay would be much smaller than a direct exposure dose pakshe valare korave undavunnallo but much larger population could be exposed indirect ay verumbo water lodu ok verumbo larger population affect cheyum so 
നമുക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ വേസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഐ എൽ ബ്ലൂ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് കണ്ടൈൻസ് ഹയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കമ്പയർ ടു ലോ ലെവർ വേസ്റ്റ് ജനറലി റിക്വസ്റ്റ് ഷീൽഡിംഗ് ബട്ട് നോട്ട് കൂളിംഗ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ വേസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുന്നത് റസിൻസ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ ക്ലാഡിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് കണ്ടാമിനേറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം റിയാക്ടർ ഡിക്കമിഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിയാക്ടർ ഡിക്കമിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് റസിൻസ് ആണെങ്കിലും കെമിക്കൽ സ്ട്രെഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ വേസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇറ്റ് മേ ബി സോൾഡ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് വിത്ത് സിലിക്ക സാൻഡ് ആൻഡ് വെറ്റിഫൈഡ് ഫോർ ഡിസ്പോസൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഒക്കെ സാൻഡുമായിട്ടും മറ്റൊക്കെ ഇത് എന്തായിട്ടുണ്ടാവാം സൊളിഡിഫൈഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ വേസ്റ്റ് ഷോർട്ട്ലിയുടെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഷോർട്ട്ലിയുടെ വേസ്റ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വേസ്റ്റിനെയാണ് ഷോർട്ട്ലിയുടെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ലീവ് വേസ്റ്റ് മെയിൻലി നോൺ ഫ്യൂവൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം വേക്ടീസ് ഈസ് ബറീഡ് ഇൻ ഷാലോ റെസ്പോസിറ്ററീസ് വൈ ലോങ് ലീവ്ഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂവൽ റീപ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ജിയോളജിക്കൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാധാരണ ജസ്റ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വേസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഷാലോ റെസ്പോസിറ്ററീസിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബറി ചെയ്തിടും ഹൈ ലെവൽ വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത് ബറി ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ജിയോ ജിയോളജിക്കൽ റെസ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ലോ ലെവൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി ജസ്റ്റ് ലോ ലെവലിലേക്ക് പോവാണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇന്ന് അതൊന്ന് ടെൻ മിനിറ്റ്സിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് വളരെ ഈസി ആണ് ഇൻട്രോ ആയതുകൊണ്ട് ലോ ലെവൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംസ് ഫ്രം റിയാക്ടർ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്രം മെഡിക്കൽ അക്കാഡമിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ഏരിയാസ് എന്നൊക്കെ വരും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിയർ സർഫസിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ലോ ലെവൽ വേസ്റ്റ് ജനറലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് അതർ ദാൻ ഹൈ ലെവൽ ഓർ വേസ്റ്റ് ഫ്രം യുറേനിയം Uh, and waste from uranium recovery operations It means uh, low high level alla nu mathram are commonly disposed of an, uh, in near surface facilities rather than in a geological repository appo exam nu chodikkam ee enganeyana low level waste enganeyana disposal cheyanda near surface madhi high level aanengil mathra geological repository il povundallo means medium level aanengil allengil intermediate aanengil nammal shallow means repository ilekku kondu povu there is no intent to recover the waste once they are disposed of actually nammal dispose eda pin endilla recover aavilla low level anengil low level waste include items that have become contaminated with radioactive materials or have become radiated through exposure idu namukku ariyam sadharana hospital nokke use cheyna kore saanangal kandallo le filters reactor water clothing covers shuka waste inganalla kore items sadharana ഇഞ്ചക്ഷൻ നീഡിൽസ് സിറിഞ്ച് ലബോറട്ടറി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ചിലതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ദ റെഡ് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ റേഞ്ച് ഫ്രം ജസ്റ്റ് എബവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽസ് ഫ്രം ഇൻ നാച്ചുറൽ ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ലോ ലെവൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് സ്റ്റോർഡ് ഓൺ സൈറ്റ് ബൈ ലൈസൻസീസ് ലൈസൻസ് ഉള്ളവർ എന്ത് ഓൺ സൈറ്റിലാണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക യെസ് അവിടെ അത്ര പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുള്ളൂ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് മിൽ ടൈലിങ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഓവർ മൈനിങ്ങിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് വേസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈലിങ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിൻ ദ മിൽഡിംഗ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഓസ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് യുറേനിയം ഓർ തോറിയം ഈ യുറേനിയം തോറിയം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യും സെർട്ടൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും മീൻസ് പക്ഷേ വിത്ത് ലോങ് ഹാഫ് ലൈഫ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ടൈലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് മീൽ ടൈലിങ്സ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റഡ് ടു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ ടൈലിങ്സ് കണ്ടെയിൻ അപ്പൊ ടൈലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ക്ലാസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വെക്കാം സോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില കൺട്രീസിലൊക്കെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് മെജോറിറ്റി ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ സൈക്കിൾസിൽ നിന്നും ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് റീപ്രോസസിംഗ് ടൈമിലാണ് വേസ്റ്റ് മെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ടേം ഓർത്ത് വെക്കണം നോം എന്നുള്ളൊരു ടേം അതർ സോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് നാച്ചുറലി ഒക്കുറിൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് നോം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം നാച്ചുറലി ഒക്കുറിൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എന്നാൽ നോം ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് കോൾ ഓർ ഗ്യാസ് ഓഫ് മിനറൽസ് ഇത് നാച്ചുറലി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് കോൾ ഓയിൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് സം മിനറൽസ് അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റിൽ ആൽഫ ബീറ്റ ന്യൂട്രോൺ ഗാമ എമിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഗാമ എമിറ്റേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് റേഡിയോഗ്രാഫിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രോൺ എമിറ്റൻ സോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് ഓയിൽ വെൽ ലോഗിംഗ് ഓക്കെ മീൻസ് എണ്ണ കിണറുകൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടേംസ് രണ്ടും നോംസ് ആൻഡ് ടിനോംസ് ടിനോംസ് നോം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെയ്നിൻ നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ആർ നോൺ ആസ് നാച്ചുറലി ഒക്കുറിൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ നോം യെസ് ആഫ്റ്റർ ഹ്യൂമൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ദാറ്റ് എക്സ്പോസസ് ഓർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ദിസ് നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി സച്ച് ആസ് മൈനിങ് ബ്രിങ് കോൾ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് ബേണിങ് ഇറ്റ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആഷ് കറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോമിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടി നോം ആക്കി മാറ്റാം ദാറ്റ് ഈസ് ടെക്നോളജിക്കലി എൻഹാൻസ്ഡ് നാച്ചുറലി ഒക്കുറിൻ റേഡിയോ മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ നമ്മൾ നാച്ചുറലി മീൻസ് നോമാണ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ വന്നാൽ മീൻസ് മൈനിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ടെക്നോളജിക്കലി എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് ഇവിടെ ആഷൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോമും ടീനോമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നാച്ചുറലി എന്ന് പറയുന്ന നോമാണ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ദിസ് വേസ്റ്റ് ഈസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എമിറ്റിൻ മാറ്റർ ഫ്രം ദ ഡിക്കേ ചെയിൻസ് ഓഫ് യുറേനിയം ആൻഡ് തോറിയം മെയിൻ ആയിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ അപ്പൊ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഉള്ള പാർട്ടിക്കൾസിനെ കുറിച്ച് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ഫോർട്ടി കെ ഫോർട്ടി ആണ് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ടിപ്പിക്കലി സെവൻറ്റി മില്ലിഗ്രാംസ് ഇൻ ദ ബോഡി അറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ മില്ലിഗ്രാംസ് ഡേ ഇൻ ഡേ റേഞ്ചസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ പൊട്ടാസ്യം എന്നുള്ള ആ ഒരു പേരാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് പോലെയുള്ളതിൽ ലോ ലെവൽസ് ഓഫ് മീൻസ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ പൊട്ടാസ്യം ഫോർട്ടി ഓക്കെ തോറിയം ആൻഡ് യുറേനിയം കണ്ടൈൻ യെസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേസ്റ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് പല മെത്തേഡുകളും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ ആരും അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് റിക്വയർ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം സോ മാനേജ്മെന്റ് വേണം സോ നമുക്ക് ബയോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പം മീൻസ് നമ്മളും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഈ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഇതിനെ ഹ്യൂമൻ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിന്റെ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രൂപത്തിൽ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും വേണം അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം യെസ് ലോങ് ടേം മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വേണം എന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്ട്രാറ്റജീസ് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഡിസ്പോസൽ ഓർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ് ഇൻഡ് നോൺ ടോക്സിക് ഫോം ഇതൊക്ക
yes most troubles some uh, transuranic in the case nammal parnu transuranic elements the in spent fuels are but np uh, that is neptunium 237 2 million years and half life plutonium 239 half life 24 years ingane rendu transuranic elements issues aayittu ivide undu then fission products il ivideyum rendu examples undu ഈ നാല് പേരെ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ അപ്പൊ കോമൺലി നമുക്ക് ഇതിന് നാലിനെയും റെഡി ആക്ടീവ് വേസ്റ്റിൽ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ പി ആൻഡ് പ്യൂ പ്ലൂട്ടോണിയം എന്ന് പറയണത് ട്രാൻസ്യൂറാനിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ വേൾഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെത്തേഡുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലോങ് ടേം എബവ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറേജ് പക്ഷെ ഇത് ഇതുവരെ നോട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആരും സമ്മതിക്കില്ല ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് എബവ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറേജ് പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സുകൾ ഇത് ഒക്കെ ഉണ്ട് വേറൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഡിസ്പോസൽ ഇൻ ഔട്ടർ സ്പേസ് അത് അറിയാലോല്ലേ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മീൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ സണ്ണ് ഇവിടെ ഒന്നും സ്ഥലമില്ലാത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല യു കറൻലി ടു എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഡീപ്പ് ബോർ ഹോൾ ഡിസ്പോസൽ വലിയ ബോർവെൽ മോഡൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബോർ ഹോള് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല റോക്ക് മെൽട്ടിങ് അല്ലെ പാറയൊക്കെ തുരന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഡിസ്പോസൽ അറ്റ് സബ്ഡക്ഷൻ സോൺസ് ആളുകൾ ഇല്ലാത്ത ഏരിയാസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം അതും നടന്നിട്ടില്ല ദീസ് ആർ ദ സം മെത്തേഡ്സ് പക്ഷെ നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നടന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇതായിരുന്നു ഓഷ്യൻ ഡിസ്പോസൽ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കായലിൽ ഇടുന്ന പോലെ ഓഷ്യൽ കടലിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു യു എസ് എസ് ആർ യു കെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് യു എസ് ബെൽജിയം ഫ്രാൻസ് ഇവരൊക്കെയാണ് എന്റെ ആൾക്കാർ നെതർലാൻഡ് ജപ്പാൻ സ്വീഡൻ റഷ്യ ജർമ്മനി ഇറ്റലി സൗത്ത് കൊറിയ ഇവരൊക്കെ അത് ചെയ്തിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മുതൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ വരെയുള്ള ടൈമിൽ പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ പി ടി ഒക്കെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് നോ ലോങ്ങർ പെർമിറ്റഡ് ബൈ ദ ഇന്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ ഇത് ഇതും പെർമിഷൻ ഇല്ല സബ്സിബഡ് ഡിസ്പോസൽ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം വന്നു എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സിബഡിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇതും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെന്റ്സിൽ പെർമിഷൻ കിട്ടുകയില്ല ഡിസ്പോസൽ ഇൻ ഐസ് ഷീറ്റ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആർട്ടിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക മീൻസ് അന്റാർട്ടിക് ഏരിയാസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് അന്റാർട്ടിക്ക അന്റാർട്ടിക് ട്രീറ്റിയിൽ ഇതിനെ റിജക്ട് ചെയ്തു ഡീപ്പ് വെൽ ഇൻജെക്ഷൻ അല്ലെ നമുക്ക് മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീപ്പ് വെല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇതും ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇപ്പോൾ യു എസ് എസ് ആറും യു എസ് എയും നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡീപ്പ് വെൽ ഇൻജെക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല താഴേക്ക് ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വെല്ലെടുക്കുക അതിലേക്ക് കൊടുക്കുക ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്മിറ്റേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് പോസിബിൾ ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ലേസേസ് ടു കോസ് ബീറ്റ ടിക്കെ ടു കൺവേർട്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ അപ്പൊ അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് ആകെക്കൂടെ നടന്നത് ഇതിന്റെ ഇഷ്യൂ പറയുമ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാർ വേസ്റ്റ്മെന്റ് പക്ഷെ എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ആയി ഇവിടെയാണ് ഡീപ് വെൽ ഇൻജെക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്മിറ്റേഷൻ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതായിരുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്മിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹൈ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഉള്ള ഒരു മീൻസ് കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിനെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കി മാറ്റ ചെയ്യുന്നത് ഫിഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇത് നേരത്തെ ട്രാൻസ്മിറ്റേഷൻ ഹാഫ് ലൈഫ് കുറച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ സ്റ്റേ അപ്പൊ യു എസിൽ ആക്ച്വലി എല്ലാ പോളിസിയും അവിടെ മീൻസ് ഫെയിലിയർ ആയപ്പോ യു എസ് എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് അവരിപ്പോ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് എസിന്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കണേ യൂക്ക മൗണ്ടൈൻ
At present, there are 70 nuclear power plant sites where spent fuel is stored. The nuclear power plant is spent fuel is not waste. That story is not waste. Now, Blue Ribbon Commission has come to us. This is important. Blue Ribbon Commission appointed by President Obama to look into future options for us and future waste. The level is 70 nuclear power plants in waste. How do we do this disposal? Blue Ribbon Commission has come to us. Appointed by the President uh, former Obama. A deep geological repository is a favorite option. Uh, geological repository in the Rima, underground lake in the Ya, Kuritsukundura. Namuku is in our option Venom, up a year under the number two thousand eighteen physics in Nobel Prize Kitia, Gerard Morun Varinal, Gerard Morun Alal, where and we run to Shidiane, Uru 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 mean solution. Pulses. If pulse in the protega than the transmute highly radioactive material to significantly reduce its half from thousands. About thousands of years radioactive in a half life full of in a few minutes at the half life convert to see a pattern the teratilla or laser pulse in a I propose to number Gerard Muru Kondo on the tender using serpent pulse amplification techniques. You see that they had a Nobel Prize. Okay, now we have a pulse technique in the solution. We have a pulse technique in the solution. We have a pulse technique in the solution.